ஆலயம் செல்வர் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் ஏற்கனவே குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் தங்கள் குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி குலதெய்வத்தை நம் வீட்டிற்குள் வர வைப்பது எப்படி குலதெய்வ சாபம் நீங்க எளிய பரிகாரம் போன்ற குலதெய்வ வழிபாடு பற்றிய பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளோம் அந்த பதிவுகளை இதுவரை பார்க்காத அன்பர்கள் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பதிவின் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் முதல் கமெண்ட்டில் உள்ள குலதெய்வம் பிளேலிஸ்ட் லிங்கை கிளிக் செய்து அந்த பதிவுகளை பார்த்து பயன்பெறலாம் அந்த பதிவுகளை பார்க்கும் பல சகோதரிகளுக்கும் பின்வரும் சந்தேகங்கள் வரும் திருமணம் ஆன பின் பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார் அதற்கு காரணம் என்ன பிரிந்து வாழும் அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார் பிரிந்து வாழும் அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு குலதெய்வம் யார் இந்த மூணு சந்தேகங்களை தீர்க்கும் விடைகள் தான் என்னைக்கான பதிவு அந்த மூணு சந்தேகங்களில் முதல் சந்தேகமான திருமணமான பின் பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார் அதற்கு காரணம் என்ன அதை பற்றி பார்க்கலாம் நமது சனாதன தர்மத்தில் பொதுவாகவே பெண்கள் மட்டும் வெவ்வேறு குலதெய்வங்களை வணங்குபவர்களாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பிறந்த வீட்டில் பெற்றோருடன் இருக்கும் வரை பெண்கள் அவர்களது தந்தையின் குலதெய்வத்தை வணங்கி வழிபட்டு வருகின்றனர் ஆனால் திருமணமாகி புகுந்த வீட்டிற்கு சென்ற பின் புகுந்த வீட்டின் குலதெய்வத்தை குலதெய்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு இத்தனை வருடங்களாக பிறந்த வீட்டில் வணங்கி வந்த குலதெய்வ ஆராதனையை துறக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விடுகின்றது ஆனால் திருமணமாகி புகுந்த வீட்டுக்கு செல்லும் பெண்களின் இந்த நிலை பிறந்த வீட்டு குலதெய்வத்தை முற்றிலும் துறக்கும் நிலை அல்ல என்பதையும் பிறந்த வீட்டு குலதெய்வம் அவளை நிரந்தரமாக கைவிட்டு விட்டது என்ற அர்த்தமும் அல்ல என்பதையும் நாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் திருமணமான பெண்கள் புகுந்த வீட்டு குலதெய்வத்தை ஏற்கும் இந்த நிலை சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் அமைந்தது அந்த நிலை ஒரு குலதெய்வம் அதுவரை தன்னுடைய பாதுகாப்பில் இருந்த ஒருவரை இன்னொரு குலதெய்வத்திடம் அதே காரணத்திற்காக தாமாகவே ஒப்படைக்கும் ஒரு தெய்வீக நிலைப்பாடாகும் உதாரணத்திற்கு எப்படி ஒரு தேசத்தை சேர்ந்தவர் மற்றொரு தேசத்திற்கு சென்று அங்கேயே நிரந்தரமாக தங்கி அந்த தேசத்தின் பிரஜையாகிவிட்டால் அந்த தேசத்தின் சட்ட திட்டங்களை அனுசரித்து பின்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்பட்டுவிடும் அது போன்றதுதான் இதுவும் பண்டிகை பூஜைகள் போன்றவற்றில் முதல் வழிபாடு புகுந்த வீட்டினரை பாதுகாத்து வரும் குலதெய்வத்துக்கே செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தெய்வநியதி அதனால்தான் பிறந்த வீட்டிலிருந்து புகுந்த வீடு செல்லும் ஒரு பெண்ணும் அந்த வீட்டின் குலதெய்வத்துக்கே முல முதல் மரியாதை மற்றும் முக்கியத்துவம் தரும் நியதியை கடைபிடிக்க வேண்டியுள்ளது ஒரு பெண்ணுக்கு பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வமே நிரந்தர மற்றும் நிலையான தெய்வம் என்றாலும் திருமணமான பின் அதே குலதெய்வ அனுமதியுடன் ஒரு பெண்ணால் ஏற்கப்பட வேண்டிய குலதெய்வம் கணவர் வீட்டின் குலதெய்வமாகும் தாலி கழுத்தில் ஏறியதும் ஒரு பெண் தன் தன்னை கணவனிடம் முழுமையாக ஒப்படைத்து விடுகின்றாள் அந்த நிமிடமே அவளும் புகுந்த வீட்டின் ஒரு அங்கமாகி விடுகிறாள் திருமணத்தின் போது கண்களுக்கு தெரியாமல் வீற்றிருக்கும் இரு வீட்டாரின் குலதெய்வத்தின் ஆசிகளுடன் அக்னி சாட்சியாக தாலி கட்டியதும் அதுவரை அவளை அனைத்து நிலையிலும் பாதுகாத்து வந்திருந்த அவளது பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வம் தனது பொறுப்பை விலக்கி கொண்டு அந்த பொறுப்பை அவள் புகுந்த வீட்டு குலதெய்வத்திடம் ஒப்படைத்து விடுகின்றது அந்த நிமிடம் முதல் அவள் மீதான அனைத்து அதிகாரங்களும் புகுந்த வீட்டு குலதெய்வத்தின் கைகளுக்கு சென்றுவிடும் இது குலதெய்வங்களுக்கு இடையே வகுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நியதியாகும் அதனால்தான் புகுந்த வீட்டுக்கு சென்றுவிடும் பெண்ணின் குலதெய்வம் கணவன் வீட்டினரின் குலதெய்வமாக மாறிவிடுகின்றது இதுதான் சாஸ்திரத்தின் தாத்பரியமாகும் இந்த அடிப்படை நியதியினால்தான் திருமணமாகும் பெண்மணிகள் தமது பிறந்த வீட்டு குலதெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உரிமையை துறந்துவிட்டு புகுந்த வீட்டு குலதெய்வத்தை வணங்க ஆரம்பிக்கின்றனர் திருமணமான பின்னர் இவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் அவர்களோடு இரத்த சம்பந்தம் கொண்டவை எனவே தாய் தந்தையோடு உள்ள அவர்களது அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் அவர்களது தந்தை வழியில் வழிபடும் குலதெய்வமே அவர்களுக்கும் குலதெய்வமாகிவிடும் இந்த அடிப்படை நியதி அந்த வீட்டில் பிறக்கும் அனைத்து ஆண் குழந்தைகளுக்கும் அவர்களுக்கு திருமணமானாலும் இல்லை தனியாகவே இருந்தாலும் அவர்களின் அப்பாவின் குலதெய்வமே அவர்களின் குலதெய்வம் என்பது மாறாத நியதியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நிலை பெண் குழந்தைகளுக்கு மாறுபடும் திருமணமாகும் வரை பிறந்த வீட்டு குலதெய்வமும் திருமணத்திற்கு பின் கணவரின் குலதெய்வம் என்றும் மாறிவிடும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நம் முன்னோர்கள் எத்தனை ஆழமாக இந்த குலதெய்வ தத்துவ நியதியை கையாண்டு உள்ளார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் 
அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பிரிந்து வாழும் அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார் இப்போ மனமான தம்பதியினர் இணைந்து வாழ முடியாமல் போன சூழ்நிலையில் பிரிந்து வாழும் நிலை அல்லது விவாகரத்து நிலையில் இருந்தால் அவர்கள் உடலால் மட்டும் பிரிந்து வாழாமல் அவர்களது உணர்வுகளாலும் பிரிந்து விட்டனர் எனும்போது அதில் அவர்கள் வணங்க வேண்டிய குலதெய்வங்களும் அடங்கும் இந்த நிலையில் ஒரு பெண்ணின் புகுந்த வீட்டு குலதெய்வம் மற்றும் தந்தையின் குலதெய்வம் என இரு குலதெய்வங்களும் தமது கடமைகளை செய்கின்றன விவாகரத்து பெறும் பெண்ணின் புகுந்த வீட்டு குலதெய்வம் மீண்டும் அவளை அவளது தந்தையின் குலதெய்வத்திடம் ஒப்படைத்து விடுகின்றது விவாகரத்து பெற்ற பெண் கணவனை பிரிந்து பிறந்த வீட்டிற்கு வந்துவிட்டால் இல்லை தனியாகவே வாழத் துவங்குகிறாள் என்றால் எந்த நிலைமையிலும் அந்த பெண்களுடைய அடிப்படை இரத்த சம்பந்தம் அதாவது அவளை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களோடு அறுபடுவதில்லை விவாகரத்து பெறும் பெண்களுக்கு நேரடி இரத்த சம்பந்தம் இல்லாத புகுந்த வீட்டின் உணர்வுகளுடன் தொடர்பு முற்றிலும் முறிந்து விடுவதனால் அந்த பெண்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் அதிகாரத்தை புகுந்த வீட்டை சேர்ந்த குலதெய்வம் இழந்து விடுகின்றது அவளை பாதுகாக்கும் உரிமையை மீண்டும் அந்த குலதெய்வம் பழைய குலதெய்வத்திடம் திரும்ப தந்து விட வேண்டும் என்பது நியதி அதனால் அவளுக்கு நேரடி இரத்த சம்பந்தம் உள்ள தந்தையின் குலதெய்வத்தையே தனது குலதெய்வமாக மீண்டும் ஏற்க வேண்டும் என்பதுதான் நியதியாகின்றது இந்த நிலை அவள் மீண்டும் மறுமணம் செய்து கொள்வதை பொறுத்தது ஏனெனில் மறுமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களின் குலதெய்வம் மறு திருமணத்தின் போது மீண்டும் மாறிவிடுகின்றது அதே சமயம் விவாகரத்தான பெண்கள் திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தால் அவர்கள் வணங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய குலதெய்வம் தந்தை வீட்டு குலதெய்வமே ஆகும் இப்போ பிரிந்து வாழும் அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார்னு பார்த்தோம் அதே பெண்கள் பிரிந்து வாழும் போதோ அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கோ குழந்தைகள் இருந்தால் அந்த குழந்தைகளுக்கு யார் குலதெய்வம்னு பார்க்கலாம் விவாகரத்து பெறும் பெண்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் ஏற்க வேண்டிய குலதெய்வம் தாயின் குலதெய்வமா அல்லது தந்தையின் குலதெய்வமா என்ற சிக்கலான சந்தேகம் பலரிடம் உண்டு அதற்கான விடை விவாகரத்து ஆனவர்களுக்கு பிறந்திருந்த குழந்தைகள் நேரடி இரத்த சம்பந்தம் உள்ள தந்தையின் குலதெய்வத்தை தான் ஏற்க வேண்டும் என்பது நியதி சாஸ்திரங்களின் படி குழந்தைகளுடன் நேரடி இரத்த சம்பந்தம் உள்ள தந்தையின் குலதெய்வமே அவருக்கு பிறக்கும் ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளின் குலதெய்வம் என்பதனால் புகுந்த வீட்டு குலதெய்வத்திற்கே அந்த குழந்தைகள் மீதான அதிகாரம் வந்து விடுகின்றது விவாகரத்து ஆனவர்களுக்கு பிறந்திருந்த ஆண் குழந்தைகள் தாயோரோடு வளர்ந்தாலும் சரி தந்தையோடு வளர்ந்தாலும் சரி அவர்கள் வணங்க வேண்டிய குலதெய்வம் மூல தந்தையின் குலதெய்வத்தையே சார்ந்து இருக்கும் பெண் குழந்தைகளை பொறுத்தவரை அவர்களது குலதெய்வம் அவர்களுடைய திருமணத்தின் போது மாறிவிடுகின்றது என்பதனால் பெண் குழந்தைகள் பற்றிய சச்சரவு கிடையாது இதில் இன்னொரு சிக்கலான கேள்வி எழும் அதாவது முதல் திருமணத்தில் குழந்தைகளுடன் இருக்கும் ஒரு பெண் விவாகரத்து பெற்ற பெண் மறுமணம் செய்து கொண்டால் எப்படி குலதெய்வம் பின்பற்றுவது என்பதுதான் இந்த சூழ்நிலையில் மறுமணம் செய்து கொள்ளும் பெண்களின் குலதெய்வம் மறு திருமணத்தின் போது மீண்டும் மாறிவிடுகின்றது ஆனால் அப்பெண்ணின் குழந்தைகளுக்கு நேரடி இரத்த சம்பந்தம் உள்ள அவர்களின் தந்தையின் குலதெய்வமே அவர்களுக்கும் குலதெய்வமாக தொடரும் இன்னைக்கு நம்ம திருமணமான பின் பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிந்து வாழும் அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கு குலதெய்வம் யார் அப்படி பிரிந்து வாழும் அல்லது விவாகரத்தான பெண்களுக்கு இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான குலதெய்வம் யார் இதை பற்றியெல்லாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி குலதெய்வம் பற்றின பல குழப்பங்களால் மக்கள் இருக்காங்கன்றது நம்ம எல்லோரும் அறிந்தது தான் அதனால் உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இந்த பதிவை ஷேர் செய்யுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் தங்கள் குலதெய்வத்தை கண்டுபிடிப்பது எப்படி குலதெய்வத்தை நம் வீட்டிற்குள் வர வைப்பது எப்படி குலதெய்வ சாபம் நீங்க எளிய பரிகாரம் போன்ற குலதெய்வ வழிபாடு பற்றிய பதிவுகள் ஏற்கனவே இருக்கு இந்த பதிவுகளை இதுவரை பார்க்காத அன்பர்கள் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பதிவின் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் முதல் கமெண்டில் உள்ள குலதெய்வம் பிளேலிஸ்ட் லிங்கை கிளிக் செய்தீங்கன்னா இந்த பதிவுகள் எல்லோமே எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த பதிவுகளையும் நீங்கள் பார்த்து பயன்பெறலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்